Hello students, in the last video, we have started with the electromagnetic field theory, okay? And in the last video, I have told you that why we need to study this subject and what we will study in this subject, okay? Now, in this video, I will start with the first chapter of EMFT, okay? Uh, in the first chapter, as I have told you in the video, mein bhi kaha tha previous wali, कि we will study vectors, basics of vectors जो आप लोग already mathematics में study कर चुके हो लेकिन यहां पर मैं आपको फिर से basics एक बार revision कराऊंगा जो कि आपका EMFT में needed होगा okay? तो first topic जो हमारा होगा वो होगा आपका vector analysis okay? तो आज की पहली video जो होगी आपकी वो vector analysis पर ही होगी okay? तो यहां पर हमें सबसे पहले understand करना जरूरी है कि आपके वेक्टर्स होते क्या हैं और स्केलर क्या होते हैं ओके तो अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की ओके तो वेक्टर्स क्या होते हैं आपके कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मतलब वेक्टर्स में आपके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं ओके जैसे आप एग्जांपल बोल सकते हैं लाइक फोर्स ओके लाइक आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप EMFT में स्टडी करने वाले हैं, लाइक like आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो इन सब में आपके डायरेक्शंस भी होते हैं और क्या होते हैं साथ में आपके मैग्नीट्यूड्स, ओके, तो डायरेक्शन एस वेल एस मैग्नीट्यूड, तो वो कहलाता है आपका वेक्टर्स। मैं बात करूं अगर स्केलर्स की, तो स्केलर्स मतलब तो अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं स्केलर्स में तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप स्टडी करेंगे आगे जाके आप कह सकते हैं मास ओके तो इनमें सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड होते हैं इनके कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं ओके तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या हैं और स्केलर्स क्या हैं ठीक है तो जिनमें आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे वो आपके होंगे स्केलर्स और जिनमें मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ में आपके डायरेक्शंस भी होंगे वो होंगे आपके वेक्टर्स ओके तो यहां पर जो मैं वेक्टर का एनालिसिस आपको करवाऊंगा वो बेसिकली मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एग्जांपल लेके करवाऊंगा ओके बट नेक्स्ट वीडियो से जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी करेंगे तो हम लोग रेक्टेंगुलर स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल तीनों तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे लेकिन यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एग्जांपल लूंगा ठीक है क्योंकि मैं यहां कोशिश करूंगा कि जो आपका वेक्टर का बेसिक है वो क्लियर हो जाए जो पुराना आपने पढ़ रखा है वो आप रिवीजन कर लें एक बार ओके तो सपोज करिए मैं यहां पर एक सिंपल सा वेक्टर का एग्जांपल ले रहा हूं ax ax ओके ay ay प्लस az az ओके ये है आपका वेक्टर a ओके आ, इस वेक्टर a में देखिए ये जो आपके स्मॉल ax स्मॉल ay और स्मॉल az है ये आपके कहलाते हैं यूनिट वेक्टर्स, ओके? तो ax कॉमा ay कॉमा az ये हैं आपके यूनिट वेक्टर्स, ओके? नाउ जो आपके यहाँ पर कैपिटल ax, कैपिटल ay और कैपिटल az हैं, वो हैं आपके कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर a इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, ओके? तो ये आपके क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं वेक्टर a के, ओके? In x, y and z directions, okay? Clear यहाँ तक? तो आपको वेक्टर में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या डिनोट कर रही है, okay? Now मैं यहाँ पर अब एक डायग्राम कंसीडर कर रहा हूँ, okay? आ, कुछ इस तरह का डायग्राम है आपका, ये आपका शो कर रहा है x axis, this is y axis and this is z axis, okay? तो मैंने यहाँ पर x axis, y axis और z axis को शो कर दिया, okay? अब यहाँ पर जो x एक्सिस के डायरेक्शन में या जो x एक्सिस में डायरेक्शन शो कर रहा है जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा ax ओके okay? यहां पर जो होगा दैट विल बी ay और यहां पर जो होगा दैट विल बी az ओके तो ये बेसिकली आपके यूनिट वेक्टर्स हैं एक्चुअल में जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपके डायरेक्शन को शो करते हैं इनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो 1 होता है यूनिट होता है ओके okay? तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ओके? Okay? X डायरेक्शन मतलब AX, Y डायरेक्शन मतलब AY और Z डायरेक्शन मींस AZ, ओके? Okay? Now हमें ये भी पता होना चाहिए कि मोड ऑफ A क्या होता है, मींस किसी भी वेक्टर का मोड क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, आपको 
लिख रहा है बस ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट ओके मीन्स आप जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप क्या लिखते हैं x प्लस जे वाई तो क्या लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है वहां आप 2d डी एक्सिस पे सोचते हैं यहां आप 3d डी एक्सिस पे सोच रहे हैं मीन्स जो सारे के सारे एम्पलीट्यूड हैं आपके ए एक्स ए वाई और ए जेड उनका स्क्वायर लेके एड करके अंडर रूट कर देना है बस ये होता है आपका मॉड ऑफ ए मतलब ये क्या शो करेगा वैक्टर का एम्पलीट्यूड ओके ना अब अगर मुझे यूनिट वैक्टर निकालना होता ए के केस पे तो वो भी बहुत इजी है आपका वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्या है आपका ए एक्स ए एक्स प्लस ए वाई ए वाई प्लस ए जेड ए जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ओके तो ये हो जाता है आपका यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है डायरेक्शन को शो करने के लिए ओके okay? तो यहां से आप बड़े आराम से अगर आपको कोई वेक्टर दिया है तो उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्लियर है अच्छे से ठीक है तो यहां पर मैं अब एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं आप लोगों के लिए आ, जैसे सपोज करिए आपके दो पॉइंट दिए हुए हैं एक है आपका पॉइंट ए और एक है आपका पॉइंट बी ओके पॉइंट ए के जो कॉर्डिनेट है वो है टू कॉमा थ्री कॉमा फोर एंड पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5.4.6, कॉमा ओके अब मुझे निकालना है यहां पर डिस्टेंस वेक्टर, ओके फ्रॉम ए टू बी क्लियर है पॉइंट तो सपोज करिए अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर को यहां आर नाम दे रहा हूं तो आर ऑफ ए बी ये कितना हो जाएगा आर ऑफ बी या वेक्टर बी माइनस वैक्टर ए सिंपल आप कह सकते हैं ओके तो वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए ओके तो आपको ये पॉइंट भी समझना आना चाहिए कि जब ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखे हो लाइक फाइव कॉमा फोर कॉमा सिक्स तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखना है हमेशा याद रखिए फर्स्ट वाला शो करता है एक्स वाला सेकंड वाला वाई एंड थर्ड वाला जेड तो आप क्या लिखेंगे इसे फाइव ए एक्स प्लस फोर ए वाई प्लस सिक्स ए जेड ओके फिर आपका माइनस साइन है और आने वाले वैक्टर क्या है आपके ए है तो टू ए एक्स माइनस माइनस फोर ए जेड ओके ना फाइव ए एक्स माइनस टू ए एक्स कितना होगा आपका थ्री ए एक्स ठीक है प्लस कितना हो जाएगा ए वाई ठीक है प्लस कितना हो जाएगा टू ए जेड ओके तो ये आपका बन गया डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन ए एंड बी ओके अब आपने डिस्टेंस वेक्टर निकाल लिया ओके okay? वेक्टर पता है तो अब इसका मॉड भी निकाल सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं तो डिस्टेंस वैक्टर का जो मॉड होगा वो एक्चुअल में क्या होगा डिस्टेंस होगी बिटवीन ए एंड बी तो आप यहां पर जानते हैं मॉड कैसे निकालना है आप थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ओके तो नाइन प्लस वन टेन प्लस फोर फोर्टीन तो अंडर रूट फोर्टीन हो जाएगी आपकी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्लियर है पॉइंट अच्छे से ठीक है अब आप चाहें तो इस डिस्टेंस वैक्टर का ठीक है यूनिट वैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट वैक्टर हमें पता है क्या होगा आपका थ्री प्लस ए uh, वाई है ओनली आपका तो आप लिख सकते हैं थ्री ए एक्स ए वाई प्लस कितना है आपका टू ए जेड ओके और जो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है अंडर रूट फोर्टीन ओके तो यहां पर आपका जो आंसर है वो हो गया थ्री ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड ओके अपॉन अंडर रूट फोर्टीन ओके तो यहां से आप यूनिट वैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है कोई ज्यादा टफ नहीं है ओके okay? अब जो नेक्स्ट बेसिक हमें पता होना चाहिए या हमें स्टडी करनी है अब वो है आपका वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओके तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो होती हैं ये सब चीजें हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं ओके जैसे कि यहां पर फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं कि जो वैक्टर एडिशन होता है आपका सपोज करिए आप ए और बी दो वैक्टर को एड कर रहे हैं ठीक है तो a प्लस बी ऑलवेज होगा b प्लस ए के इक्वल दैट मीन्स वेक्टर एडिशन आपका हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा ठीक है उसके अलावा यहां पर अगर मैं लू वेक्टर एडिशन में a प्लस बी प्लस सी मीन्स आपके थ्री वेक्टर्स हैं ठीक है जिसमें आप पहले b और c को ऐड कर रहे हैं फिर a को ऐड कर रहे हैं ओके तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी 
ओके मीन्स पहले आप ए और बी को एड कर लीजिए फिर सी को एड कर लीजिए ओके तो ये जो लॉ है आपका ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ तो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ ठीक है तो दोनों लॉ आपका सेटिस्फाई करता है वेक्टर एडिशन ओके अब अगर मैं यहां पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है सपोज करिए अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो क्या वो बी माइनस ए के इक्वल होगा नहीं होगा ओके दोनों की मीनिंग आपकी चेंज हो जाएगी ओके तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है आपका वो आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है क्लियर है पॉइंट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो हमें पता होनी चाहिए ओके ना नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे यहां पर ब्रीफ में जो हमें पढ़ना चाहिए वो है डॉट प्रोडक्ट ओके तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं आप देखेंगे आगे जाके कि इसे हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से यहां पर क्लियर करवाऊंगा तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ये क्या होता है ध्यान से देखिए जैसे सपोज करिए ए डॉट बी आपको दो वेक्टर हैं उनका आपको डॉट करना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका आंसर होता है आपका ए बी कॉस थीटा ओके मींस एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और उन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन ओके तो यहां से आप थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ओके तो जैसे मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल्स दू यहां पर सपोज करिए अगर मुझे करना है ए एक्स डॉट ए एक्स ये आपके यूनिट वेक्टर हैं एक्स डायरेक्शन में ओके तो इनका मॉड क्या होता है पता है वन होता है तो वन इंटू वन ओके और कॉस थीटा चूंकि ए एक्स डॉट ए एक्स कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा जीरो होगा ठीक है ना सेम लाइन का सेम लाइन से एंगल तो जीरो ही होगा तो कितना हो जाएगा कॉस जीरो और कॉस जीरो क्या होता है वन होता है तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा वन हो जाएगा क्लियर है पॉइंट तो ax डॉट ए एक्स लीजिए चाहे आप चाहे आप ए वाई डॉट ए वाई लीजिए चाहे आप ए जेड डॉट ए जेड लीजिए आपका आंसर ऑलवेज क्या होता है वन होता है क्लियर है अच्छे से नाउ अगर एक और एग्जांपल दू सपोज करिए मैं यहां पर ले रहा हूं ए एक्स डॉट ए वाई ओके तो हमें पता है मॉट तो वन ही होता है दोनों का लेकिन जो कॉस है थीटा क्या होगा यहां ध्यान से समझिएगा मैंने यहां पर स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था आपके लिए ओके आ, जहां पर मैंने ए एक्स ए वाई और ए जेड को शो किया था वो डायग्राम ये रहा ठीक है तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एक्स और वाई के बीच का एंगल है वो 90 है वाई और जेड के बीच का भी एंगल क्या है 90 और जेड और वाई के बीच का भी एंगल क्या है आपका नाइन्टी है ठीक है ना मतलब ये जो यूनिट वैक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के क्लियर है पॉइंट तो अगर हम लोग ए एक्स डॉट ए वाई ले रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा थीटा 90। तो कॉस 90 डिग्री हमें पता है क्या होता है जीरो होता है तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो इसका मीनिंग क्या है कि चाहे आप ए एक्स डॉट ए वाई लीजिए चाहे ए वाई डॉट ए जेड लीजिए ठीक है चाहे आप ए जेड डॉट ए एक्स लीजिए सबका आंसर क्या होगा जीरो होगा क्लियर है पॉइंट अच्छे से ठीक है तो ये जो दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है उसे अगर मैं जर्नलाइज फॉर्म में लिख दू तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आप ए आई ठीक है डॉट ए आई करते हैं तो इट इज ऑलवेज क्या होगा वन और अगर आप ए आई डॉट ए जे करते हैं तो इट इज ऑलवेज जीरो ओके ठीक है मीन्स अगर आप दो सेम यूनिट वेक्टर को डॉट uh, प्रोडक्ट करते हैं तो ये ऑलवेज क्या होगा वन होगा अगर आप दो डिफरेंट यूनिट वैक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा और एक और पॉइंट है आपने देखो जब डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया है तो आंसर आपका इन एग्जांपल्स में या तो वन आया या तो जीरो आया है जो कि स्केलर है कोई डायरेक्शन नहीं आया इसका मीनिंग क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है ओके क्लियर है पॉइंट अब अगर मैं यहां पर डॉट प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज देखू तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि अगर आप दो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ आपका सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स जो आपका ए डॉट बी है वो ऑलवेज आपका बी डॉट ए के इक्वल होगा मैं आपको एक एग्जांपल से ये क्लियर कर दूंगा ओके नाउ सेकेंड जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऑलवेज आपका एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है ओके जैसे सपोज करिए आप पहले कर रहे हैं ए डॉट बी फिर डॉट सी कर रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल होगा अगर आप पहले बी डॉट सी कर दें और उसके बाद ए डॉट करें मीनिंग आपकी सेम होगी तो जो डॉट प्रोडक्ट है या जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी आपका कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई 
करता है ओके अगर मैं यहां पर सिंपल सा एग्जाम्पल दू आपको सपोज करिए वेक्टर ए है आपका टू ए एक्स प्लस थ्री ए वाई प्लस ए जेड ओके एंड वेक्टर बी है आपका थ्री ए एक्स माइनस फोर ए वाई माइनस टू ए जेड ओके ये आपके दो वेक्टर्स हैं हमें यहां पर ए डॉट बी करना है ओके तो ए डॉट बी करना बहुत इजी है ध्यान से समझिएगा देखिए आपको पता है कि ए एक्स डॉट ए एक्स तो वन होता है बट ए एक्स डॉट ए वाई क्या होता है जीरो ए एक्स डॉट ए जेड क्या होता है जीरो तो मीन्स आपको सिर्फ यहां पर ए एक्स डॉट ए एक्स वाले पे ही ध्यान देना है सिमिलरली ए वाई डॉट ए वाई वाले पे ही ध्यान देना है क्योंकि ए वाई के बाकी किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही होने वाले हैं सेम आपको ध्यान देना है ए जेड डॉट ए जेड वाले में बाकी सब क्या होंगे जीरो होंगे तो आप कैलकुलेशन करके टाइम खराब मत करिए आप सीधा करिए ए एक्स डॉट ए एक्स ए वाई डॉट ए वाई एंड ए जेड डॉट ए जेड तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए टू इंटू थ्री कितना होगा सिक्स माइनस ट्वेल्व और ये कितना हो जाएगा माइनस टू क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा माइनस एट ए डॉट बी अब आप समझ ही गए होंगे कि जो बी डॉट ए है वो भी आपका क्या हो जाएगा माइनस एट ही हो जाएगा क्लियर है ना पॉइंट अच्छे से तो यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा आपका कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा इसी तरीके से आप एसोसिएटिव को भी चेक कर सकते हैं यह आपके लिए होमवर्क होगा ओके तो आप चेक करिएगा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा एक और वैक्टर ले लीजिएगा सी और मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिएगा ओके तो यहां पर ये था आपका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपका होता है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ओके इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ओके तो ये क्या होता है हम देखते हैं यहां पर जय सपोज करिए अगर आपको करना है ए क्रॉस बी ओके दो वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर परफॉर्म करना है तो वो हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए ओके मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता है वहां पे कॉस थीटा था ना यहां पे साइन थीटा होता है और साथ में होता है ए एन कैप अब ये आपकी जो ए एन वेक्टर है ये भी यूनिट वेक्टर ही होता है ये क्या शो करता है ये शो करता है आपका ऐसा वैक्टर जो ए और बी दोनों के क्या हो आपका परपेंडिकुलर हो ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करूं अंडरस्टैंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को तो सपोज करिए अगर मुझे ए एक्स क्रॉस ए एक्स करना है ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए एक्स इज वन अगेन मॉड ऑफ ए एक्स वन ना ए एक्स और ए एक्स के बीच का एंगल क्या होगा जीरो तो साइन जीरो आगे आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि साइन जीरो डिग्री कितना होता है आपका जीरो होता है तो आपका आंसर आ गया ए एक्स क्रॉस ए एक्स जीरो सेम ए वाई क्रॉस ए वाई भी क्या हो जाएगा जीरो ए जेड क्रॉस ए जेड भी क्या हो जाएगा जीरो ओके नाउ अब अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं ए एक्स क्रॉस ए वाई का ओके तो जो आपका ए एक्स क्रॉस ए वाई होता है अगेन आपके जो मॉड uh, है वो तो वन और वन ही हो जाएंगे और एक्स और वाई के बीच का एंगल क्या होता है नाइनटी डिग्री तो साइन नाइनटी क्या होता है आपका वन और ए एन कैप मतलब ऐसा वेक्टर जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो तो जेड ही होगा तो हो जाएगा ए जेड तो आ जाएगा आंसर आपका ए जेड साइन नाइनटी इज वन आंसर विल बी ए जेड ओके सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर कि ए वाई क्रॉस ए जेड कितना होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स नाउ ए जेड ओके क्रॉस ए एक्स कितना होगा ये हो जाएगा आपका ए वाई ओके तो इस तरह से आप वेक्टर्स को याद रख सकते हैं यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को ठीक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है यहां पर वो ये है कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं करता है ओके मींस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए एक्चुअल में जो आपका ए क्रॉस बी होता है वो होता है आपका माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल ओके तो ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है इसका मतलब क्या है कि ए एक्स क्रॉस ए वाई तो ए जेड होगा बट ए वाई क्रॉस ए एक्स माइनस ए जेड होगा ठीक है तो आपको एक सर्कल की तरह याद रखना है राइट हैंड स्केल की तरह जैसे कि एक्स वाई जेड को आप अरेंज कर लीजिए एक्स के बाद क्या आता है वाई तो अगर एक्स के बाद वाई है तो ऑलवेज आंसर उसका नेक्स्ट वन होगा जेड ठीक है जैसे आप ऐसे कर सकते देखिए एक्स वाई जेड तो एक्स के बाद वाई 
y के बाद z और z के बाद x ठीक है तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट में x के बाद y आ रहा है जो कि यहां पर था तो आंसर जो थर्ड वाला बच गया वही हो जाएगा या y के बाद z आ रहा है जो कि सेकेंड पोजिशन पे था तो अगेन आंसर थर्ड वाला हो गया या z के बाद x आ रहा है जो कि लास्ट पे था तो आंसर क्या हो गया अगेन थर्ड वाला ओके okay. अगर इसका इनवर्स फॉलो uh, करते हैं आप तो आपका माइनस साइन के साथ आंसर आ जाएगा ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी हमें आना चाहिए सपोज करिए मुझे ए क्रॉस बी करना है तो आपको सिंपल एक डिटर्मिनेंट लेना होगा ए एक्स ए वाई ए जेड ओके ए एक्स ए वाई ए जेड बट जो कैपिटल वाले हैं वो क्या शो कर रहे हैं आपके वो शो कर रहे हैं कॉफिशियंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन सेम आपका हो जाएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड ओके और स्मॉल वाले क्या शो कर रहे हैं आपके वो शो कर रहे हैं आपके यूनिट वेक्टर्स ओके तो यहां पर अगर मैं डिटर्मिनेंट कंसीडर करता हूं तो ए एक्स कितना हो जाएगा ए वाई इंटू बी जेड ओके तो दिस इज ए वाई बी जेड माइनस अब क्या हो जाएगा आप देखिए ये हो जाएगा ए जेड इंटू बी वाई ए जेड बी वाई ओके देन माइनस ए वाई माइनस ए वाई के अंदर क्या क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड ओके माइनस ए जेड बी एक्स ओके प्लस ए जेड क्या क्या आ जाएगा आपका ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ओके तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट आप देख सकते हैं जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया तो जो आपके आंसर्स हैं उसमें यूनिट वेक्टर प्रेजेंट्स हैं मतलब आपके आंसर में डायरेक्शंस प्रेजेंट है इसीलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं ओके नाउ यहां पर अगर मैं बात करूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का ठीक है वो है आपका कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ओके बेसिकली हमें क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे सीखना है इसलिए बस मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है आपका वो होता है हाफ ओके आर ऑफ ए बी क्रॉस आर ऑफ ए सी ओके आर ऑफ ए बी क्रॉस आर ऑफ ए सी का मॉट ओके तो आर ऑफ ए बी वही है डिस्टेंस फैक्टर जो आपने निकाला था लास्ट स्लाइड में ठीक है R of AC भी आपका डिस्टेंस वेक्टर है और ABC क्या है आपके ट्रायंगल के आपके थ्री पॉइंट्स हैं ओके तो सपोज करिए आपका एक ट्रायंगल है ओके और उसके थ्री पॉइंट्स क्या क्या है आपके A, B एंड C ओके तो आप AB निकाल लीजिए डिस्टेंस वेक्टर AC निकाल लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ए बी और ए सी लें आप चाहते तो बी ए और बी सी भी ले सकते थे आप चाहते तो सी ए और सी बी भी ले सकते थे जो आपकी इच्छा हो क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से यूज करते हैं ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करने में अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दू ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेशन का तो उससे आपका क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगा तो मैं यहां पर एक ट्राइंगल ले रहा हूं ओके एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके लिए जो पॉइंट ए है आपका वो है वन कॉमा टू कॉमा थ्री ओके पॉइंट जो सी है वो है आपका फोर माइनस वन कॉमा टू एंड जो पॉइंट बी है आपका वो है माइनस थ्री माइनस टू कॉमा जीरो ओके मुझे अब इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए क्लियर है पॉइंट तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले आर ए बी निकालेंगे मतलब डिस्टेंस वैक्टर ए बी के बीच पे कितना हो जाएगा देखिए आप क्या करना पड़ेगा वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए तो कितना होगा माइनस थ्री एक्स माइनस टू ए वाई और जेड का कॉफिशन जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं है आगे माइनस कितना हो जाएगा ए एक्स माइनस टू ए वाई माइनस थ्री ए जेड ओके तो यहां से आपका आर ऑफ ए बी आ जाएगा कितना हो जाएगा ये माइनस फोर ए एक्स माइनस फोर ए वाई ओके और माइनस थ्री ए जेड ओके तो यहां से हमारा कवर हो गया आर ए बी ओके Now, अगर मैं यहां से R of AC भी कैलकुलेट कर लू तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का काम तो हो जाएगा ठीक है ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे R of AB चाहिए और R of AC चाहिए क्लियर है तो R of AC जो है क्या हो जाएगा आपका वेक्टर C माइनस वेक्टर A, ओके तो ये कितना हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं वेक्टर C कितना है आपका 4ax प्लस माइनस ए क्योंकि आपका ay का जो कॉफिशियंट है आप देख सकते हैं कितना है माइनस वन है 
ओके प्लस टू ए जेड ओके माइनस वेक्टर ये कितना है आपका ए एक्स माइनस टू ए वाई माइनस थ्री ए जेड ओके तो यहां से आंसर आ जाएगा फोर ए एक्स माइनस ए एक्स थ्री ए एक्स माइनस ए वाई माइनस टू ए वाई माइनस थ्री ए वाई टू ए जेड माइनस थ्री ए जेड माइनस ए जेड तो आपका आर ऑफ ए बी भी आ गया और आर ऑफ ए सी भी आ गया अब अगर मैं आर ऑफ ए बी एंड आर ऑफ ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लू तो ये कितना हो जाएगा आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना आता है फर्स्ट रो क्या होती है आपकी यूनिट वेक्टर्स की तो ये हो गई आपकी आर ऑफ ए बी कितना है आप देख सकते हैं यहां पर आर ऑफ ए बी के वैल्यूज है माइनस फोर माइनस फोर एंड माइनस थ्री ओके तो आप पुट कर दीजिए माइनस फोर माइनस फोर एंड माइनस थ्री ये आपकी हो गई सेकेंड रो ना थर्ड रो क्या हो जाएगी थ्री माइनस थ्री माइनस वन तो यह आपकी हो जाएगी थ्री माइनस थ्री एंड माइनस वन तो यहां पर आंसर क्या होगा देखिए ए एक्स कितना हो जाएगा माइनस फोर इंटू माइनस वन फोर ठीक है और ये नाइन हो जाएगा टोटल तो फोर माइनस नाइन माइनस फाइव क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट इज माइनस ए वाई ये कितना हो जाएगा फोर प्लस नाइन ओके तो फोर प्लस नाइन कितना हो जाएगा थर्टीन लास्ट प्लस ए जेड ये कितना हो जाएगा देखिए ट्वेल्व ओके और ये क्या हो जाएगा प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ओके तो यहां से हमारा निकल गया आर ऑफ ए बी क्रॉस आर ऑफ ए सी आप ट्रैंगल के एरिया के फॉर्मुले में देख सकते हैं कि हमें आर ऑफ ए बी क्रॉस आर ऑफ ए सी का मॉड कैलकुलेट करना है तो मॉड हमें पता ही है क्या होगा मैं यहां माइनस साइन नहीं लिख रहा कोई फर्क नहीं पड़ता फाइव स्क्वायर प्लस थर्टीन स्क्वायर ओके प्लस ट्वेंटी फोर स्क्वायर क्योंकि सबका स्क्वायर होना है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें ओके तो यहां से आपका क्या आ जाएगा मॉड आ जाएगा ठीक है ये वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है लास्ट में जो ट्रैंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका हाफ ओके अंडर के अंदर क्या आ जाएगा आपका जो आपने कैलकुलेट कर लिया है फाइव स्क्वायर प्लस थर्टीन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर का स्क्वायर ओके तो दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रैंगल क्लियर है अच्छे से तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल का एरिया यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है तो इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी लर्न कर लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है और ट्रायंगल का एरिया भी हमारा कैलकुलेट हो गया ओके तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे वेक्टर्स के ठीक है आ, कुछ और भी बेसिक्स होंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इन दो वीडियोस के बाद ही हम आ, स्टार्ट करेंगे ई के फर्स्ट टॉपिक को ओके क्लियर है पॉइंट थैंक यू